friends, welcome to Madras Amayal. In this case, Madras Amayal is a tea kada, we will see how you do it. We will see how you do it. First, we will put it in the mouth. I will put it in the mouth. I will put it in the mouth. This is 200 grams. If you don't want to add 1 cup of maitha and 1 cup of godhuk maitha, but if you want to add a little godhuk maitha, the sheet is very hard and the taste is very hard. For this, add 2 cup of maitha and 1 cup of maitha. Add 1 teaspoon of maitha. Add a little bit of maitha and add a little bit of maitha. Add a little bit of maitha and add a little bit of maitha. Add a little bit of maitha and add a little bit of maitha. Now, it's very soft. இது மேல் லைட்டா என்ன தடவி மூடி வச்சிருங்க இது வந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் போல அப்படி இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறமா நம்ம சமோசா ஷீட் பண்ணலாம் இருக்கட்டும் இப்போ பத்து நிமிஷம் போல ஆகியிருக்கு இதை வந்து இந்த மாதிரி நீளமாக உருட்டிட்டு இதை வந்து பத்தா பிரித்து வச்சுக்கோங்க பத்துலேருந்து பன்னெண்டு சரியாக இருக்கும் இப்போ இதில் இருந்து ஒன்று எடுத்து மேலேயும் கீழேயும் நல்ல மாவு தடவிக்கோங்க தடவிட்டு இதை வந்து ஒரு சின்னதாக நம்ம விரிச்சிடலாம் ஃபஸ்ட்டு பத்து இந்த மாதிரி விரித்து வச்சுக்கோங்க மேலே வந்து காயாமல் இருக்க துணி போட்டு வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறமா இதில் வந்து ஒன்று எடுத்து மேலே வந்து கொஞ்சமாக எண்ணெய் அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் நிறைய மாவு தூவிக்கோங்க அப்போ தான் ஒன்னோடு ஒன்று ஒட்டாமல் அழகாக பிரிஞ்சு வரும் அதுக்கப்புறமா இன்னொரு ஷீட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி எண்ணெய் கொஞ்சம் மாவு மாவு வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கணும் நான் வந்து இதை ரெண்டாக பிரித்து அஞ்சு அஞ்சாக அடுக்கி விரிக்க போகிறேன் உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் பயமாக இருந்துச்சுன்னா மூணு மூணாக கூட நம்ம அடுக்கி விரிச்சிக்கலாம் ரொம்ப அழுத்தம் கொடுத்து தேய்க்க தேவையில்லை லைட்டாகவே தேய்ச்சாலே போதும் அழகாக விரிஞ்சு வரும் மாவு வந்து சாஃப்டாக இருக்கனால எவ்வளோ பெருசாக விரிக்க முடியுமோ அவ்வளோ பெருசாக விரிச்சுக்கோங்க தோசை கல் சைஸ்க்கு விரிச்சுக்கோங்க பாருங்க எவ்வளோ அழகா ஒரே ஷீட்டா பெருசா போட்டிருக்கோம்னு இதை வந்து நம்ம இனி தோசை கல்ல ரொம்ப ரொம்ப குறைவான சூடுல லைட்டா ரெண்டு சைடும் திருப்பி எடுக்கணும் அப்பதான் பிரிக்கிறதுக்கு அழகா வரும் பேன் லைட்டா சூடானதும் இதை உள்ள வச்சுட்டு ஒரு இருபதுல இருந்து முப்பது செகண்ட் போல இருக்கட்டும் மேலும் அந்த சூடு வரணும் நம்ம கை வச்சு பார்த்தாலே தெரியும் இந்த மாதிரி சூடு வந்ததும் இதை திருப்பி போட்டுட்டு மறுபடியும் ஒரு பத்துல இருந்து இருபது செகண்ட் போல வச்சுக்கோங்க பாருங்க ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ இது லைட்டாக ஆறுனதும் இந்த மாதிரி பிரித்தா ரொம்ப அழகாக வந்துடும் பிரிக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும் நம்ம வந்து எண்ணெயும் மாவும் சேர்த்ததுனால தான் ஈஸியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி கசக்குனா கூட இது வந்து உடையாது இதை வந்து இனி நம்ம கட் பண்ணிடலாம் ஓரங்களா நான் வந்து நீளத்துக்கு ஏழு புள்ளி அஞ்சு இன்ச் வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி கட் பண்ணதுக்கப்புறமா இதை வந்து மூணாக பிரிச்சுக்க போகிறேன் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச்சில் கட் பண்ணி இந்த மாதிரி அழகாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க இந்த ஓரங்கள் இருக்குல்ல இதில் இருந்து கொஞ்சமாக எடுத்து நல்ல சின்ன சின்ன துண்டாக கட் பண்ணிக்கோங்க இதே நம்ம சமோசாக்குள்ளே சேர்த்துக்கலாம் ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது நம்ம என்ன தான் இந்த மாதிரி கசக்குனாலும் இது வந்து கிளியாது இப்போ வந்து சமோசாக்குள்ளே வைக்கக்கூடிய அந்த ஸ்டஃபிங் தயார் பண்ணிடலாம் ஒரு மிக்சிங் பவுலில் ரெண்டு வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க கூடவே அரைக்க போல் அவல் நம்ம சின்ன சின்னதாக வெட்டி வச்சுருந்தோம்ல மாவு வெளி மாவு ஒரு கை நிறைய கூடவே சின்ன சின்னதாக நறுக்குன கருவேப்பிலையில் கொஞ்சமாக நறுக்குன கொத்தமல்லி இல மசாலாவுக்கு நான் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் எடுத்துருக்கேன் கூடவே அரை டீஸ்பூன் கரம் மசாலா கடைசியாக தேவையான அளவு உப்பு எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு இதை வந்து நல்லா கலந்து வச்சுக்கோங்க அவ்வளோதான் உள்ளே வைக்கக்கூடிய வெங்காய ஸ்டஃபிங் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக தயாராகிடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம சமோசாவை மடிச்சிடலாம் அதுக்கு ஒரு ஷீட் எடுத்துக்கோங்க எடுத்துட்டு ஃபஸ்ட்டு இதை வந்து கொஞ்சம் கேப் விட்டு இந்த மாதிரி மடிக்கணும் மடிச்சுட்டு இன்னொரு மடிப்பு இந்த பக்கம் பாருங்க இந்த மாதிரி அதுக்கப்புறமா உள்ள ஸ்டஃபிங் வச்சுட்டு ஓரங்களை ஒட்டுறதுக்காக ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மைதா மாவில் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து கலந்து இந்த மாதிரி பேஸ்ட் மாதிரி ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை வந்து இந்த ஓரங்களில் தடவிட்டு அப்படியே நம்ம மூடிட வேண்டியது தான் அப்போ பிரியாமல் அழகாக வரும் அடுத்தது இதில் முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியது எண்ணெயோட சூடு எண்ணெய் வந்து அதிகமான சூடில் இருந்துச்சு அப்படின்னா சமோசாவை போட்டதுமே வெளியே வந்து நல்ல பொறு பொருன்னு வரும் உள்ளே வந்து ஒழுங்காக வேகாது வெளியே வந்து மாவு நல்லா கிறிஸ்பியாக வரணும் அப்படின்னா எண்ணெய் வந்து மிதமான சூடில் இருக்கணும் 
அப்போதான் நல்லா கொஞ்ச நேரம் இருந்து பொறிஞ்சு வந்தால் தான் டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கிறிஸ்பியாக வரும் இப்போ எண்ணெய் லைட்டாக சூடானதும் இதில் ஒரு ஒரு சமோசா உள்ளே சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு மிதமான சூடிலே இருக்கட்டும் அதிகமான சூடாகிடுச்சு அப்படின்னா வெளியே சீக்கிரமாக ரெடி ஆகும் ஆனால் உள்ளே வந்து நல்லா இருக்காது எல்லா பக்கமே பொன்னிறம் ஆகியிருக்கு நல்ல ஷீட்டுமே நல்ல முறுமுறன் வந்திருக்கு இந்த மாதிரி வந்ததும் நம்ம எடுத்து வெளியே வச்சிடலாம் கொஞ்சம் பச்சை மிளகாவை எண்ணெயில் பொறிச்சிக்கோங்க பச்சை மிளகாவை லைட்டாக கீறிக்கோங்க முழுசாக எண்ணெயில் போட்டு பொறிச்சோன்னா வெடிச்சிடும் அதே மாதிரி கொஞ்சம் கருவேப்பிள்ளையிலையும் பொறிச்சு மேலே சேர்த்துட வேண்டியதுதான் அவ்வளோதான் டடா நம்மளோட சுவையான மொறுமொருவான டீ கடை ஆனியன் சமோசாலாம் சூப்பராக தயாராகிடுச்சு பாருங்கள் பார்க்கவே அவ்வளோ மொறுமொருன்னு இருக்கு இப்போ நம்ம டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் கேட்குதா அவ்வளோ சூப்பராக நல்ல மொறுமொருவா கடையில் வாங்குற மாதிரியே இருக்கு இதை வந்து மிதமான சூடில் பொறிச்சா தான் இந்த அளவுக்கு கிறிஸ்பியாக வரும் நீங்களும் கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபியை வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மெட்ராஸ் சமையலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நான் அப்படின்னு சுவேரம்புகள் மலரட